，小车，小车，你听到我的声音了吗？小车，明天一早我就回城里去去开结婚证明了啊！你一定要等着我啊！小车，你受委屈了，我一定早去早回啊！小哲，我知道你心里还惦念着曾向阳。小池，他下乡一年多，是我在跟你一起受苦受累啊！他曾向阳给你插过一根秧吗？他曾向阳跟你挑过一段土吗？张一龙欺负你的时候，他跟你说过一句话吗？我也不想占他的位子，但是小池，在这儿没我你不行啊！村长的主意对呀，你嫁给我，我们以后堂堂正正在一起，我就能名正言顺的帮助你了。小池，你嫁给我吧，你嫁给我，总比嫁一个啊大字都不认识的农民强吧。小池，小池，你听到了吗？你听到了吗？大家，向阳，哎，你慢慢吃，慢慢吃啊！你说这么多，你还没告诉我，赵老师到底在哪儿了？到底怎么样了？不着急，你慢慢吃，吃饱了之后我再慢慢告诉你。我吃饱了，快告诉我吧。你看，你看，你这皮啊，你浪费，知不知道？我饿极了的时候是连皮一起咽的，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！你别背诗了，赶紧告诉我吧，快！向阳，来这这么久啊，我觉得感慨良多。赵大瞎子说的真对，滚一身泥巴，练就一颗红心。我也算滚了一身泥巴了，这红心还是以前那颗红心。百家，你的思想汇报先别再做了。你先告诉我，周小池到底在哪儿？他这一年为什么一封信都没给我写？向阳，你知道小池在这里有多苦吗？我知道，我知道他过得挺苦的。你知道个屁！我们刚来这里的时候，每一天都像驴一样的去干活。这里的体力劳动强度，是你无法想象到的。除了小池之外，所有人都在抱怨。你知道小池为什么不抱怨吗？因为他心里有你，他天天想着你，等着你，盼着你，一颗心的，就跟那红薯一样，天天在火里烤。可烤的再久，那里面也是冰凉。这种滋味，你知道吗？跟他写了这么多信，他一封信都没收到吗？啊，我不知道，我怎么知道他收到没有啊？再说了，我觉得收到了也没有用，这纸上写的东西顶个屁用？现在芳芳找着了，我会向组织上写申请，和你们一块来插队。我申请书都写好了，我没有忘记他。我等的就是这一天，向阳。人是会变的。周小池是个女孩，尤其在这样恶劣的环境里，谁都会变。你什么意思？向阳，我都不知道该怎么跟你说，但是我觉得有些事你还是早点知道为好。
你到底想说什么？小杨，我为你和小智的感情感到感到惋惜。当初你为什么不跟我们一起来这儿呢？啊，当初我们三个人如果一起到这儿来，今天瓦特就不会成为小池的男朋友了呀。瓦特，小池的男朋友？哎，你别误会啊，这个瓦特不是那个发明蒸汽机的瓦特，是一直。帮小智干活的男知青，大家，你是在编故事吗？我没有编故事。小杨，我跟你说，我们这里劳动那是分块块的，比如说挖土，一人负责一块，谁先挖完了谁先消息。小池从来没有动过锄头，他哪挖得过那些农民呢？第一天上手，手里就磨出了血泡，磨出了血泡不能消血。第二天接着干活，结果呢，他手里的血泡被那个锄头把磨破了，整个手掌血肉模糊。是瓦特一直在他身边帮助他，帮他干活。小杨，如果你真心爱周小池的话，你别埋怨他。我觉得你应该原谅和祝福他们。这是什么时候的事儿啊？大概一年前，他们很相爱。瓦特对他很好。他们都要准备结婚了。我不信！我不相信！周小石说好要等我的，他怎么可能变心呢？这事肯定搞错了。我非要当着他的面，我要明白。我现在就去。哎，别别别别别别别！哎哎，行行行行行！哎哎，跟你说了，他去公社了，你找不着了呀？那我就去公社找他，我现在就去。哎呀，你怎么去公社？现在没有车。哎，曾建阳，你能不能坐在，坐在床上听我慢慢把话讲完，好不好？还有什么好说的呀？没车我就走着去，我爬着去行吗？这这，哎哎哎哎哎！我跟你说，各大队去公社很多人，乱糟糟的，你去了也找不着的。我在大海里捞针，把我妹妹都找着了，我还找不着她吗？你到底跟不跟我去？你不信我自己去啊！不行，你干什么呀你？你别添乱了，行不行？我添乱，我添乱，我就是要找他问个明白，我就是要当他面听他说一声，他找到人了，他不等我了。